hapo katika jifunze na lisale katika video iliyopita tuliangalia jinsi ya kutengeneza calculator kwa, kwa ku, ili kufanya mfano ya vile ambavyo tumevisoma kute, kutumia conditional statements kutumia kujua vipi unaweza kaingiza input ukazi uka, ukatumia jinsi ya kutumia super global variables za get na post vile vile ku, kuweza kujua jinsi ya, ku, ya kuunganisha html html code na na, na, na php na php code kwa hiyo katika video yetu ya leo tutaanza kujifundisha jinsi ya, ku, ya kutumia database kwa hiyo database ni assume wewe kama umesoma excel au umesoma Excel kama ni, ni sehemu ambayo una store data zako hiyo database kwa hiyo mna tables kwa hiyo jinsi ya, ku, ya, ku, ya, 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 ya kutumia database katika PHP kwa hiyo kwanza utafungua ZAMP utawasha apache na hii sitakuwa tayari umewasha katika video iliyopita kwa hiyo utakachokiwasha chingine ni MySQL MySQL ni ni database ambayo inatumika katika PHP kwa hiyo uta, uta start this MySQL. Kwa hiyo itakuletea hii message, uta allow access. Uta click yes. Then uta itafanya kazi. Kwa hiyo ita, italeta hapa port number na PID number. Kwa hiyo ikiwa tayari imewaka, uta uta, uta, uta hide. Then kufungua database yako, utakuja katika katika browser yako, utaandika localhost slash utaandika PHP my admin ukiandika localhost slash php my admin manake unafungua database ya mysql ukifungua localhost slash php my admin itafunguka hii page ambayo itaonesha kwamba hapa pana databases sql na hapa itaonesha server 127.0.0.1 kwa hiyo hii ndio interface ya database ya mysql hapa pembeni inaonesha list ya database hizi ni database ambazo tayari zimetengenezwa zipo ni, ni automatic zime, zimekuwa generated na, na hii software na hapa unaweza ukatengeneza database yako na ukatengeneza vitu vingine vingi kwa hapa unaona details za, za database server hapa unaona details za web server ambao ni apache then hapa utaona documentation za, za hii php my admin kwa hiyo katika video yetu ya leo tutaangalia jinsi ya kutumia sql queries sql queries kuweza kutengeneza database kuweza kutengeneza tables kuweza kutengeneza kuweza kuingiza data katika database na kutoa data katika database Kwa hiyo cha mwanzo ukitaka kutengeneza database unakuja katika SQL then utaandika create then tutaandika jina la database yako kwa hiyo sisi tutaandika tutaandika jifunze db create alafu tutaandika database then tutaandika jina la database yako. Kwa hiyo database yetu tunaiita jifunze db. Kwa uki, uki, uki click go itajitengeneza database ambayo hii hapa imejitengeneza inaitwa jifunze db. Kwa hiyo utakachokifanya uta select hii database yako. Then tuta tutajifunza tuta jinsi ya kutengeneza table kwa kutumia SQL. Kwa ili iweze kutengeneza table katika SQL unakuja hapa tena katika SQL una click database ya jifunze DB then una click kwenye SQL then ukitaka kutengeneza table kwa tunajaribu tunataka tunataka kutengeneza table ambayo ita ita hold information za, za mtu kama jina lake email yake nambari yake ya simu na password yake kwa hiyo tukitaka kutengeneza data, nini table kama hiyo utaenda create table then utaweka jina la table kwa table yetu tunaiita users then utafungua bracket za kawaida utafunga bracket then utaweka na na, na semicolon mwisho then hapa kati utaanza kuandika hizo hizo columns za database yako kwa column yetu ya mwanzo tutaiita username then hii username ni ni nini ni, ni. kwa hiyo naandika jina la 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 hiyo 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 column name then unaandika hiyo column ni type gani. Kwa hiyo username ni vaka. Vaka ni kama text. Text na na, na nambari, mchanganyiko wa maneno na nambari. Hiyo ni, ni ni variable ambayo inaitwa vaka. Kwa hiyo ni data type inaitwa vaka, kwa hiyo utaandika vaka. Then ndani yake utaandika length ya hiyo username. Kwa hiyo username yetu tuna, tunataka isizidi herufi kumi kwa hiyo tutaandika 10. Then tutafunga. Then tutaweka comma utaandika 
nini user nini column ya pili. Kwa hiyo column ya pili tutaiita full name. Na ukiandika jina la column unatakiwa usiache nafasi baina ya yani ile jina lako halitakiwi kuwa na space. Kwa hiyo full name pia itakuwa ni vaka. Kwa utaandika vaka. Then full name unaweza ikawa na hata herufi mia Kwa hiyo hapa ndani unaandika size ya hiyo 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 kolami yako. Then unaweka tena koma Utaweka kwamba ni unaweza kaweka gender gender then gender pia inaweza ikawa ni vaka vaka yake inaweza ikawa ni male au female kwa hiyo itakuwa na herufi moja tu either m au itakuwa f then tunaweka nationality au tuweke date of birth date of birth date of birth hiyo itakuwa ina data type ya date na date huwezi haina saina size size wanakuwa tayari wameweka wenyewe then tutaweka phone number phone number phone number hii itakuwa ni ni integer kwa hiyo utaweka int then utaweka length kwa hiyo nambari tunajua haitozidi haitozidi nambari 11 kwa utaweka 11 utafunga bracket then tutamalizia na nationality pamoja na password kwa hiyo tutaweka nationality, kolam yetu itakuwa ni nationality. Then nationality pia ni vaka, kwa hiyo ni kama mchanganyiko wa herufi na nambari au na, ni ndo hii data type inaitwa vaka. Then tunajua urefu wa nationality nchi nyingi hazito zidi herufi 30, kwa hiyo tutaweka 30 hapa katika brackets ndani, then tutamalizia na password. Kwa hiyo password tutaandika kolam ya password, then tutaweka hii itakuwa ni long long text kwa hiyo long text maana yake tunajua password inakuwa ni refu. Kwa hiyo hii itakuwa haina haina urefu. Kwa hiyo tutaweka tu kwamba hii itakuwa ni long text. Kwa hiyo hii hapo itakuwa tayari utakuwa hii ndio 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 syntax ya kutengeneza table. Kwa mwanzo unaanza na create, then table, unaweka jina la table yako. Then nafungua brackets, then ndani unaandika jina la column. Hiyo data type ya column yako pamoja na na length ya hiyo column then utaweka koma utazilisti column zako ambazo zimo ndani ya hiyo table ukimaliza utaweka semicolon mwisho then uta click go uki click go itakuja hii message kwamba mysql returned an empty result kwa sababu hapa ndani ndani ya hii table hatujaweka data yoyote kwa hiyo hii table yetu tutaiona iko pembeni hapa uki click tutaona kwamba kweli mna column ya username full name gender date of birth phone number nationality na password kwa hiyo hii ni tebuli yetu ambayo tumeitengeneza ambayo tutakuja kuitumia mbele tu, tuone jinsi ya kuingiza data kwa kutumia PHP. Lakini katika video yetu ya leo tumeona jinsi ya kutengeneza table kwa kutumia PHP. Kwa hiyo tu tayari tumeweza kutengeneza table. Kwa hiyo ukitaka kuingiza data katika hii table yetu uta, kwa kutumia SQL utakuja tena katika SQL. Kwa hiyo syntax ya kuingiza data unaandika insert insert alafu unaweka into then unaweka unaweka jina la, la hiyo table yako kwa hiyo insert insert into users ukimaliza hapo unaweka unaweka column zako kwa hiyo unataka uingize data wapi na wapi kwa hiyo nataka niingize katika username unaweka koma nataka niingize katika full name nataka niingize katika gender katika date of birth katika katika phone number unaweka koma katika nationality pamoja na katika password. Kwa hiyo hapa unaziweka column zako, unafungua brackets, unaweka hizi majina ya column ambazo unataka kuingiza data, then unaweka jina, unaweka values, unaweka ili neno values, then unafungua bracket nyingine. Katika hii bracket nyingine ndani yake unaweka hizo data. Kwa hiyo kama hapa mwanzo umeanza na username, kwa hiyo hapa unaweka unataka username gani? Kwa hiyo username tujadili tunaweka alisale utaweka kama ni vaka utaweka ndani ya hizi quotation utaweka hizi single quotation then uta, utaweka koma katika full name utaweka ali utaacha na space sale kama vile linavyoandikwa full name au utaweka ali sale then katika gender madhali tumeweka ni herufi moja utaweka m then katika date of birth date of birth hawa una, unaanza na mwaka kwa hiyo 1997 alafu mwezi alafu ndo siku kwa hiyo unaweka 27 then utaweka koma then katika phone number 
Madhali utumeka ni integer huna haja ya kuweka quotation. Kwa unezo kaweka tu ni 0, 6, 5, 4, 6, 6, 5. Then unawezo kaweka na nationality. Kwa nationality ni Tanzania. Ni Tanzanian. Then utaweka na, na password. Kwa hiyo password tunaweza tukaweka moja mbili tatu. Kwa hiyo kimaliza utaweka na semicolon mwisho. Then uta, uta click go. Kwa kiklik go utambua one row inserted kwa hiyo data kweli zimeweza kuingia na tukija kati tukiklik table yetu ya users pembeni tutaona kwamba kweli imeingia username Ali Sale imeingia full name limeingia gender imeingia zimeingia data zote pamoja na password Kwa hiyo tu, tujalie tunataka tu, tubadilishe tu, tubadilishe data tuibadilishe hili jina la tu, tu, tubadilishe nambari ya simu kwa hiyo kitaka kubadilisha nambari ya simu lazima kwanza ujue una Ujue, ujue unataka kubadilisha kwa, kwa, kwa user gani Kwa hiyo hapa tunajumu hakuna alisale mwingine katika tebuli yetu Kwa hiyo tunataka tubadilishe Tubadilishe nambari ya simu ya alisale Ambaye mtu ana user name ya alisale Kwa hiyo utakuja katika SQL Utaandika update Utaandika update Then utaandika jina la tebuli yako Kwa hiyo tebuli yetu naitua users Then utaweka set Uta set nini? Manaki hapa nunataka kuupdate. Kwa hiyo wanamwambia set phone number iwe ni sawa sawa na 0655 alafu hapa mwisho tutabadilisha tutaweka 00. Alafu je, ukibadilisha ukiweka hivi tu itabadilika nambari lakini itabadilika kwa kwa zile column zote za kwenye table yetu. Kwa hiyo tukitaka kubadilisha ile column ambayo ina username ya Ali Sale, mbele utaandika where una specify unataka ku, 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 ku update kolam gani ya ya, ya kolam gani katika table yako. Kwa hiyo we ya username utaweka sawa sawa, utaweka single quote, utaweka sawa sawa na Ali Sale. Utafunga single quote then utaweka na semicolon mwisho. Then ukiklik go itakwambia one row imekuwa affected. Kwa hiyo tumeweza kubadilisha row yetu ya phone number ambayo username walikuwa ni Ali Sale, sasa hivi imebadilika phone number imekuwa na 00 mwisho. Kwa hii, hii ndio njia ya kuupdate ya kuupdate data katika 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 table yako. Vile vile kama unataka kui, kui, kuifuta hii data katika table, unachokifanya katika kwa kutumia SQL utaandika delete. Kwa hiyo kwanza tusi tu, 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 tusifute kwanza. Kwa hiyo kama unataka ku, kuona data ambazo zimo katika table fulani, unaandika select. Then utaweka unaweka unaweka si asterisk au star then unaweka select maana hiyo ni inamaanisha all kwa hiyo select all then unaweka from unaweka jina la table yako from users kwa ukiweka select all from users maana hapa una select vitu vyote vilokuwemo katika table ya users kwa ukiklik go vitakuja kila kitu kilokuwemo katika table ya users sasa hivi kuna, kuna kuna user mmoja tu ambaye ni Ali Sale ana jina hili pamoja na details zake nyingine then tukirudi katika SQL tukitaka kumselect tukitaka kuselect only nambari ya simu ya yule user kwa hiyo just hapa katika select unaweza nasema nataka ni, ni select username kwa hiyo utaselect uta username hutoweka ile ile star ukiweka star maana yake una select vitu vyote kwa hiyo ukitaka kuselect column moja au mbili unaweka nataka ni select username unaweka comma then nataka ni select na, na phone number then utaweka from utaweka jina la ile table users maana yake utaselect username na phone number tu katika katika table ya users kwa ukiklik go itaselect only vitu viwili kwa itaweza kuselect only username na phone number zilobakia hutoweza kuziona kwa hii ndo, ndo jinsi ya, ku, ya kuweza kuziona data kwa kutumia SQL kwa hiyo kitu cha mwisho ukitaka ku, kuweza kuifuta ile data iliyokuwemo katika table kuna njia mbili. Njia ya kwanza kama unataka kufuta vitu vyote vile kuwemo katika table, utaandika delete from users. Unaweka jina la table hapa mwisho. Kwa hiyo delete from users itafuta kila kitu kile kuwemo katika hii table. Kama hutaki kufuta vitu vyote, utaweka delete from users, then utaweka hiyo condition unataka kuweka. Kwa hiyo condition yako itakuwa ni where maana kama unataka kumfuta user mmoja, kwa hiyo utasema where username is equal to Ali Sale. 
Kwa hiyo hawatofutika watu wote waliokuwemo katika table, hazitofutika kolam zote au roho zote, kitaka atafutika ile ile roho ambayo ina username ya Ali Sale. Kwa ni, ni ukiweka semicolon mwisho then ta click go itakuletea hii message do you really want to execute kwa sababu hapa ninajua kwamba inaenda kufuta katika table kwa hiyo hapo uta click okay itakwambia one row affected kwa hiyo sasa hivi tukirudi katika table yetu tutaona kwamba yule user tayari amefutika kwa hiyo hivi ndiyo jinsi ya kutumia zile SQL SQL statement kuweza kuingiza data katika table kuweza ku, ku update data flani katika table na kuweza ku kutengeneza table ku, kuingiza kuingiza data nyingine na na kuweza kutengeneza database. Kwa hiyo katika video inayofuata tutaangalia jinsi ya kuconnect database yetu katika PHP. Asanteni, tafadhali subscribe katika video hii kama umeipenda imekusaidia. Uh, weka comment chini kama una una maswali au una mawazo mengine. Tukutane katika video nyingine.